সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আজকে যে বিষয়টির উপরে কথা বলবো সেটি হচ্ছে চেঞ্জিং ন্যারেশন অফ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স অর্থাৎ এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ন্যারেশন আমরা কিভাবে পরিবর্তন করি সেই নিয়মগুলো সম্পর্কে কথা বলবো তো ডিয়ার ভিউয়ার্স দেখুন হোয়াইট বোর্ডে এখানে একটি বাক্য লিখেছি আমি যে হি সেট হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাস এই যে হুররে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাস এটা হচ্ছে একটি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সটা কি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বা আবেগসূচক বাক্য এই বাক্য হচ্ছে এমন একটি বাক্য যে বাক্য দ্বারা বক্তার মনের আকস্মিক আবেগ অথবা কোনো ইচ্ছা বা কোনো অনুভূতি অথবা আনন্দ দুঃখ ঘৃণা ক্ষোভ ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তো এখানে আমরা সাধারণত এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দুইভাবে লিখে থাকি তো প্রথমে আমি যে কথাটি বলব সেটি হচ্ছে যে প্রথমে আমরা একটা ইন্টারজেকশন ব্যবহার করব ইন্টারজেকশনটার মাধ্যমে ওই তথ্যগুলো পারে ওই আইডিয়াগুলো আসবে সেগুলো কি কি যা আনন্দ হতে পারে ইন্টারজেকশনের মাধ্যমে প্রকাশিত অথবা ইন্টারজেকশনটার মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশিত হতে পারে বা ঘৃণা বা ক্ষোভ অথবা এই ধরনের কোনো কিছু প্রকাশিত হতে পারে তারপরে একটা এক্সক্লামেশন সাইন দেবো দেওয়ার পরে আমরা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যেভাবে লিখি সেই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা লিখবো লাস্ট অফ অল উই উইল গিভ আর ফুড দ্য ফুল স্টপ অ্যান্ড দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ উইল বি কোটেড বাই ইনভার্টেড কমা ইউ সি হি সেট হুরে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাস তাহলে এখন আমরা এটাকে ইন্টারেক্ট স্পিচ কীভাবে পরিবর্তন করবো ডিয়ার ভিউয়ার্স নিয়মটি হচ্ছে যে যখন আমরা ইন্টারেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করব তখন যেহেতু এখানে একটি সেন্স প্রকাশিত হচ্ছে যেমন এখানে একটি আনন্দ প্রকাশিত হচ্ছে তাই এখানে সেফ ভাবটা পরিবর্তিত হয়ে এক্সক্লেন্ট ইন জয় বা এক্সক্লেন্ট উইথ জয় ব্যবহার করতে পারি যেমন হি হি সে হি আমরা এখানে ব্যবহার করবো না এখানে ব্যবহার করব হি এক্সক্লেন্ট হি এক্সক্লেন্ট এক্সক্লেন্ট উইথ জয় এখানে এক্সক্লেন্ট উইথ জয় অথবা ইন ইন দিতে পারেন হি এক্সক্লেন্ট ইন জয় ইন জয় উইথ জয় দুইটাই হয় অথবা প্লেচার হতে পারে অথবা এখানে ডেলাইট দিতে পারেন বা প্লেজার দিতে পারেন প্লেজার পি এল ইয়ে এস ইউ আর এস ইউ আর ই প্লেজার সো এক্সক্লেন্ট উইথ প্লেজার তারপরে আমরা কি করব তারপরে নিয়মটি হচ্ছে যে আমরা সাধারণত তারপরে যে নিয়মটি করব সেটি হচ্ছে যে এই যে এখানকার কমা কোটেশনটা উঠে যাবে উঠে গিয়ে এখানে কনজাংশন ব্যবহৃত হয় প্রথমে যেটা ন্যারেশন চেঞ্জের দ্বিতীয় ধাপ প্রথম ধাপটা হচ্ছে কি প্রথম ধাপটা হচ্ছে যে রিপোর্টিং ভাবটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিলাম তারপরে দুই নম্বরে এখানে কনজাংশন ব্যবহার করলাম দেখ তারপর এখানে আমরা সাবজেক্ট পরিবর্তন করব তো সাবজেক্ট পরিবর্তন করা বা পার্সন পরিবর্তন করব এই পার্সন পরিবর্তনের নিয়মটি আমি বলেছি যে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের সাথে যদি রিপোর্টিং স্পিসের কোনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু বুঝে যায় সেক্ষেত্রে পার্সনটা পরিবর্তন হবে তাহলে হি সাইড করে উই হ্যাভ অন দ্য ম্যাস তাহলে এই যে উই উই এই হিটা কিন্তু উইয়ের একটা অংশ সুতরাং উই দ্বারা এখানে হিকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ একই ব্যক্তি বোঝাচ্ছে অথবা কতগুলো ব্যক্তির মধ্যে হিও রয়েছে সুতরাং এটা কিছুটা মিল রয়েছে যার ফলে এখানে উই গিয়ে হিকে ধরলো ধরে এখানে হি থেকে দে পরিবর্তন হয়ে গেল দ্যাট দে তারপরে আমরা টেন্স পরিবর্তন করে দেবো তো আমি কি বলেছিলাম যে আমরা যখন ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচের পরিবর্তনে যাব তখন একটা সবচেয়ে অ্যাডেড ভ্যালু সবচেয়ে একটা ভালো দিক হচ্ছে যে আমরা জাস্ট একটা ভাবকে আমরা টেন্স বদলাই দিব আমার তাহলে কয়টা ভাব থাকে তার যদি তিনটা থাকে বা দুইটা থাকে যতটাই থাকুক না কেন প্রথম ভাবটাকে আমি টেন্স বদলাই দেবো তো প্রথম ভাবটা হচ্ছে এখানে হ্যাড এটিকে আমি টেন্স বদলাই দিলাম হ্যাড এ হ্যাড আর কোনো চিন্তা আছে কি আর কোনো চিন্তা নেই তারপরে যা যা আছে লিখে থাকে ফোর সো দ্যাট দে হ্যাড অন দ্য ম্যাচ অন দ্য অন দ্য ম্যাচ অন দ্য ম্যাচ ডিয়ার ভিওয়ার ইউ ক্যান সি যে এভাবে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে তবে এটা অন্য দু একটি আমি উদাহরণটাকে যেমন ডাইরেক্ট স্পিচ যদি এরকম লেখা হয় যে সাবিনা সেট সাবিনা সেট অ্যালাস অ্যালাস 
my father is no more my father is no more so dear viewers you can see এই যে এখানে একটা দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে এই ইন্টারজেকশনটা তারা সেটা আমি এখানে এক্সপ্লেন দুই আমি আমরা জয় পরিবর্তে এক্সপ্লেন দুই সরবার দিন ব্যবহার করব এখানে ইন্ডিয়াসটা হবে এই রকম যে সাবিনা এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন উইথ কি বোঝাচ্ছে সর বোঝাচ্ছে তার সাথে আমি সর লিখব উইথ সর তারপরে স্বাভাবিক নিয়মে এখানে কর্মটা উঠে যাবে তারপরে दिल्ली चेस्टा ওদের ভবিষ্যতে যাতে আমি সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দিতে পারি সে সম্পর্কে আমি সেই জন্য আমাকে দোয়া রাখবেন এবং ডিয়ার ভিউয়ার্স নাও আই লাইক টু টেল ইউ অ্যানাদার एग्जांपल অফ দা চেঞ্জিং অফ দিস সেন্টেন্স सपोज ডাইরেক্ট স্পিচ যদি এরকম হয় যে কেউ বলল যে হাসান বলল হাসান সেট হাসান সেট হাউ বিউটিফুল how beautiful the god how beautiful the god is how beautiful the god is so dear viewers you can see ei bakko ti ki diye shuru hoyeche ekta ws word ti shuru hoyeche ei ws word ta ekhane adverb er kaj korche how beautiful the god is ekhane dekhun je beautiful shobdo ta hoyeche adjective ebong ei how ta bao ta hocche ekta ki adverb je adverb ta ekta sense dicche oboshoi ekta sense thakbe लिखते गाल उदाहरण देख स्पेस सलमा सेट व्हाट व्हाट आ बैड न्यूज़ इट इज व्हाट आ बैड न्यूज़ इट इज क्या भी वर्स एक है ना क्या कोनी जे एक एक है ना एक टा तू भी दुख हो प्रकाश कर है सेव आता बाय एक टा डिस्गस्ट घृणाकाश 
সরো আমি আরেকটা জিনিস এখানে বলতে চাচ্ছি যে সালমা এক্সক্লেম উইথ সরো এই এক্সক্লেম উইথ সরো এর জায়গায় অন্য ভাবে লেখা যায় যে যে সালমা গে দা এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন অফ সরো এভাবে লেখা যায় অথবা নশান সালমা গেভ দ্য নশান অফ সরো সালমা গেভ দ্য নশান অফ গিরিপ এসেট্রা এখানে সর বা গিরিপ ব্যবহার করা যায় সালমা এক্সপ্লেন উইথ সরো এটা সাধারণভাবে আমরা লিখে থাকি তবে লিখতে পারি যে সালমা গেভ দ্য এক্সপ্রেশন অফ সরো তারপরে আমরা কি করব এখানে কনজাংশন ব্যবহার করবো দ্যাট দ্যাট তারপরে এখানে দেখুন সাবজেক্ট হচ্ছে ইট সুতরাং দ্যাট ইট ও তারপরে উত্তিস থেকে আসে গেল ওয়াচ দ্যাট ইট ওয়াচ আর্টিকেল যদি এ বা এম থাকে তাহলে সেটাকে বাদ দেওয়া যাবে না আ তারপরে এখানে ওয়ার্ডের পরিবর্তে আমরা বেরি বা গেরেট এগুলো ব্যবহার করতে পারি তাহলে এ বেরি জেনারেলি সাধারণত বেরি ব্যবহার করে থাকি এ বেরি ব্যাড নিউজ এর ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সালমা এক্সক্লেম টু সরো দ্যাট ইট ওয়াজ আ ভেরি ব্যাড নিউজ এটা আমরা এভাবে চেঞ্জ করে দিলাম তো আরও কিছু ব্যতিক্রম রুল বা এক্সক্লাভেটরি সেন্টেন্সের ব্যতিক্রম চেঞ্জিং আমি দু একটি দেখাচ্ছি সেগুলো প্লিজ দয়া করে দেখুন এখানে দেখুন যে এরকম যদি কেউ লেখে যে ওয়াট ওয়াট আর নন সেন্স ওয়াট আর নন সেন্স ওয়াট আর নন সেন্স এখানে এইভাবে একটা এক্সপ্রেশন কেউ দিল তাহলে এখানে স্পিকার থাকে স্পিকারটা কিন্তু ইমপ্লাইড অর্থাৎ স্পিকারটা এখানে কিন্তু আন্ডারস্টুড বা উজ্জ রয়েছে সুতরাং আমরা এটাকে যখন ইন্ডারেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করব তাহলে আমরা সেটাকে কিভাবে লিখব তাহলে আমাদেরকে স্পিকার ধরে নিতে হবে দ্য স্পিকার দ্য স্পিকার এক্সক্লেমড 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 पार्सन शुदुम्रेसारेक्ट हिसाब ग्रहण कर এবং জেনারেলি আমরা এটাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স মনে করতেছি এবং সেটা পাস্টে নেভিটে পরিণত হয়ে গেল দ্যাট ইট ওয়াজ দ্যাট হোয়াট এ নন সেন্স দ্যাট সরি এখানে আমরা যেহেতু এটা একটা ব্যক্তি বোঝাচ্ছে অথবা একটা বস্তু হ্যাঁ ব্যক্তি বোঝাতে পারে বস্তুও বোঝাতে পারে এখানে ব্যক্তিও বোঝাতে পারে তাহলে এখানে ব্যক্তি যদি বোঝায় হি ব্যবহার করা যেতে পারে আবার এটা বস্তুও বোঝাতে পারে কোন একটা কথা কোন একটা মন্তব্য সেটা নন সেন্স হতে পারে অথবা ব্যক্তিটা পুরোপুরি একটা মানে নন সেন্স হতে পারে সেক্ষেত্রে দ্যাট হি ওয়াজ আ গ্রেট নন সেন্স অথবা ইট ওয়াজ আ গ্রেট নন সেন্স দুটোই ব্যবহার করা যাবে গ্রেট নন সেন্স তো আমরা জেনারেলি সাধারণত জেনারেলি আমরা কি করে থাকি যে যেহেতু এটা কোন একটা What a nonsense! মানে একটা বস্তুকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ কোনো একটা মন্তব্যকে বোঝাচ্ছে কোনো একটা আলোচনাকে বোঝাচ্ছে সেই জন্য এখানে ইট ব্যবহার করাটা আছে দ্যাট ইট ওয়াজ এ গ্রেট নন সেন্স অথবা যদি আমি ব্যক্তিটাকে বোঝাই সে সেটাও ভুলের নয় সেটাও সঠিক দ্যাট হি ওয়াজ এ গ্রেট নন সেন্স এটাও কিন্তু কারেক্ট সো ডিয়ার ভিওয়ার্স এ ধরনের চেঞ্জ এগুলো ব্যতিক্রম ধরনের চেঞ্জ দু একটি এরকম রয়েছে ক্ষেত্রে তারপরে আরো দু একটি দেখাচ্ছি আমি যেমন যদি এরকম হয় যে কোনো 
ইচ্ছা পোষণ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে উইস ব্যবহার করবো নিকটিক ভাগ্যের বদলে যেমন আমরা চেঞ্জ করব এটাকে চেঞ্জ করব এইভাবে আমরা লিখবো যে হি উইস আমরা এক্ষেত্রে এক্সপ্লেন ব্যবহার করবো না যেহেতু একটা এখানে উইস বোঝানো হয়েছে সেজন্য উইস এখানে ফার্স্ট ফর্ম হিসাবে ব্যবহার করার বদলে হি উইস হি উইস তারপরে এখানে কমা কোটেশন দিতে পারি মানে বদলাই এখানে আমরা স্বাভাবিক নিয়মে করতে পারি তবে আমি ওই নিয়মটা দিয়ে যাচ্ছি না এক্ষেত্রে যেভাবে করা হয় সেটা হলো যে উইসের পরে আমরা একটা ইমপ্লাইড অবজেক্ট ধরে নেব ইমপ্লাইড অবজেক্টটা এখানে মনে করুন মি হি উইস মি গুড মর্নিং এইভাবে যেহেতু সে আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এরকম একটা উইস প্রকাশ করতেছে তাহলে হবে he thanked me he thanked he thanked me he thanked me he thanked me dear viewers he thanked me eta sadharan bhabe ei bhabei kora hoye thake he wished me good morning eta ke arakha bhabe kora jete pare he wished me that it was good morning that he wants হি উইস্ট মি গুড মর্নিং এটাই স্বাভাবিক নিয়ম তবে আমরা যদি অন্যভাবে করতে চাই তাহলে করতে পারি হি উইস্ট মি দ্যাট হি দ্যাট ইট ওয়াজ গুড মর্নিং এভাবে লেখা যেতে পারে হি উইস্ট মি দ্যাট ইট ওয়াজ গুড মর্নিং সো ডিয়ার ভিউয়ার্স তবে পারফেক্ট হচ্ছে হি উইস্ট মি গুড মর্নিং এটা কিন্তু এভাবেই করা হয় এবং এটা এভাবে করা হয় সেট থ্যাংক ইউ এটাও কিন্তু এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স এটাকে ইন্টারেক্ট করলে হচ্ছে হি থ্যাঙ্ক মি হি থ্যাঙ্ক মি সো ডিয়ার ভিভার্স আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ডাইরেক্ট স্পিচকে কীভাবে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করা হয় সেগুলো নিয়ম আমি সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং আশা রাখি যে সকলে একটু সাধারণ ধারণা পেয়েছেন তবে কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন এবং আমি আশা রাখব যে আপনারা আমাকে লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে সহযোগিতা করবেন এবং উত্তরোত্তর ভবিষ্যতে সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার পথকে প্রসারণে আমি অবশ্যই সহযোগিতা করব এবং আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি থ্যাংক ইউ এভরিবডি উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক